মিশন সুরমা মিশন সুরমা পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতার কি অবাক হয়ে যাচ্ছেন অবাক হওয়ার কিছু নেই জেলা ক্রীড়া অফিস সিলেট আয়োজন করেছে সুরমা নদীতে পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের সাঁতার যা বাংলাদেশের দলগত ভাবে লং সুইমিং এর সর্বোচ্চ রেকর্ড এখন প্রশ্ন হলো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতার কেটে আমাদের কতক্ষণ সময় লেগেছে এবং আমাদের সাথে কি কি হয়েছে তার এই বিস্তারিত অভিজ্ঞতা জানাবো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি আমার অ্যাডভেঞ্চার গল্প লাইভ দেখতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে পাশে থাকতে পারেন আমার এই অ্যাডভেঞ্চারের সাথে আছে বাসটেক ডট কম বাসটেক ডট কম একটি বিশ্বস্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আপনি চাইলে আপনার সাংসারিক জীবন সহ ট্রাভেল অনেক কিছু সংগ্রহ করতে পারেন চলুন কথা না বলে একটা ইন্টারভিউ পরে আসি হ্যালো গুড মর্নিং সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক বেশি ভালো আছে আমি মোহাম্মদ আলমেন আকে সাইকেলিং সুইমিং রানিং করতে পছন্দ করে থাকি আর আজকে আমরা মূলত যাচ্ছি সিলেটে সিলেটে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতারের আয়োজন করেছে সিলেট জেলা ক্রীড়া অফিস বর্তমানে অবস্থান করতেছি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে আমি কামাল এবং আরও বেশ কয়েকজন আমাদের সাথে সিনিয়র সুইমাররা যাচ্ছে আমরা এই ট্রেনটা দিয়ে হচ্ছে সিলেট যাচ্ছি চলুন আচ্ছা কামাল কেমন আছো যাই হোক এখন আমরা ট্রেনে উঠে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনটা ছেড়ে দেবে আর ট্রেনে গিয়ে দেখি আমাদের মোস্ট সিনিয়র বড় ভাই মনির জন ভাই কিন্তু অলরেডি ট্রেনে অবস্থান করতেছে তার সাথে রাসেল ভাই ফারুক ভাই সহ আমি কামাল একই সাথে যাত্রা করতেছি সাধারণত আমার লং জার্নিতে বই পড়ে সময় কাটানো হয় কিন্তু ঢাকা টু সিলেট ট্রেন জার্নিটা সত্যি অন্যরকম ছিল আশেপাশের পরিবেশ দেখে আমি বরাবরই মুগ্ধ হয়ে গেছি বই পড়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম বাহিরে এত সুন্দর দৃশ্য থাকলেও ট্রেনের ভিতরে কিন্তু একটু ভিন্ন রকম পরিবেশ ছিল ঢাকা থেকে ভ্রমণবাড়িয়া পর্যন্ত মানুষের উপরে পড়া চাপ তারপরেও কেন বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি বছর লজ করে সেই বিষয়টা আমার জানা নেই যাই হোক আমরা প্রায় সাত ঘন্টা জার্নি করে এখন চলে আসছি তিনশো ষাট আউলিয়ার দেশ পূর্ণভূমি সিলেটে সিলেটে নেমে আমরা প্রথমে জুম্মা নামা সাদাই করি জুম্মা নামাজে পড়ি কিন্তু জুম বৃষ্টি তারই মাঝে আমরা সিএনজি করে এখন যাচ্ছি সোবানীঘাট সোবানীঘাট গিয়ে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করি খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবারও সিএনজি যুগে চলে যাই কানাই আমরা সিলেটে কানাঘাটে যাওয়ার পরে দেখি স্থানীয় বাচ্চাদেরকে নিয়ে জেলা ক্রীড়া অফিস সিলেটে একটা সাঁতার আয়োজন করে যেটা সত্যি প্রশংসার দাবি দেন কারণ আমরা কিন্তু জানি বাংলাদেশে প্রতি চল্লিশ মিনিটে একজন করে মানুষ মারা যায় পানিতে ডুবে বুঝতে পারতেছেন প্রতি চল্লিশ মিনিটে এই যে মহামারী এটা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে সাঁতার শিক্ষা আপনি যে অবস্থায় থাকেন আপনার ছেলে মেয়েকে অবশ্যই সাঁতার শিখাবেন কারণ বাংলাদেশ কিন্তু একটা নদীমাত্রিক দেশ চলা ফিরায় নদী আসবেই যে কোনোভাবেই সুতরাং সাঁতারটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যাই হোক আজকে রাত হচ্ছে আমরা কানাইঘাটের এই জয়নাল বোর্ডিং এ থাকবো আর আমাদের রোম হচ্ছে এটা এখান থেকে সবাইকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি কারণ আগামীকালকে এক নতুন ইতিহাস হতে যাচ্ছে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতারে আজকে আমি বর্তমানে অবস্থান করতেছি কানাইঘাটে কানাইঘাটে আসার মূল কারণ হচ্ছে কানাইঘাটে আইডেন করছে জেলা ক্রীড়া অফিস সিলেট পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতার যেটা হচ্ছে আমরা প্রায় দশ জনের মতো পার্টিসিপেট আছি যারা এখন অংশগ্রহণ করব আর এখান থেকে মূলত হচ্ছে কানাইঘাটের ব্রিজের নিচ থেকে আমরা চলে যাব কিন ব্রিজে আর এক কথায় অস্থির একটা মানে ফিলিংস পঁয়ষট্টি কিলোমিটার কিন্তু দূরত্বটা অনেক বেশি যাই হোক নদীতে মোটামুটি ভালো স্রোত আছে আশা করি সেই স্রোতকে সাথে সংগ্রহ করে আমরা চলে যেতে পারবো ওয়ার্কআউটটা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়ার্কআউটটা শুরু হওয়ার পরে কিন্তু আমরা আমাদের সুইমিংয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবো রেসকো ফাইনালি আমরা ওয়ার্কআউটটা শেষ করে ফেললাম আমরা নতুন এক ইতিহাসের পথে হাঁটছি কারণ বাংলাদেশের লং সুইমিং এর সর্বোচ্চ রেকর্ড পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতার আজকে যাই না এর হাত ধরে কোনোদিন একশো কিলোমিটার হবে কিনা তবে আজকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার শেষ করা হচ্ছে মূল টার্গেট চলুন সকল সুইমারদের পরিচয়টা জেনে নেই জাহিদ কামাল বিদ্যুৎ বগুড়া বদর টাঙ্গাইল জামিলেশন 
রাসেল বস ফারুক অগ্রি ব্যাংক মনের बेंगल You took my heart, it's already broken You don't have to wait I can take the pain I will surrender, let me go On a new adventure डिसकोलिफाई অনেকে প্রশ্ন করেন আমরা যে এত সময় ধরে সুইমিং করি আমাদের ক্ষুধা লাগে না ক্ষুধা লাগে মানে মারাত্ম লেভেলে ক্ষুধা লাগে তবে এই ধরনের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য ড্রাই ফ্রুটটাই হচ্ছে পারফেক্ট আমি সাধারণত এই ধরনের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য পছন্দ করে থাকি খেজুর কলা কাজু বাদাম ডিম মধু এই ধরনের খাবারগুলো আমি আমার সাপোর্ট বোর্ডে রেখে দিই তবে এই খাবারও কিন্তু আপনাকে বেশি বেশি খেতে হবে কোনো রকম সাপোর্ট ছাড়া তবে আমার কাছে মনে হয় কলাটাই বেস্ট আর কিন্তু রাখেন বা না রাখেন কলাটা রেখে দেবেন আই লাভ কলা লং সুইমিং এর আরেকটা পার্ট হচ্ছে ভলেন্টিয়ার সাপোর্ট যারা আমাদের রিস্কু বোর্ডে কাজ করে তাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট ছাড়া কিন্তু কোনোভাবেই এই দনে প্রোগ্রাম করা পসিবল না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত এত ভালোবাসা এবং সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি এই সুইমিং এ আরেকজন ভলেন্টিয়ার কথা বলবো ওর নাম হচ্ছে রাকিব আমরা যখনই পানি বা কোনো কিছু চাইতাম রাকিব লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে হচ্ছে আমাদেরকে এগুলো দিয়ে আসতো সত্যি বলতে আমি প্রথমে ভাবছিলাম রাকিব স্থানীয় কেউ একজন কিন্তু পরে শুনলাম যে হেলাল বাইয়ের মামাতো বাই রাকিব তোমার জন্য শুভ কামনা রইল
সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের সুইমিং করা কিন্তু ততই কঠিন হচ্ছে আমরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে চাপে পড়তেছি কিন্তু এই চাপটা আমরা একদমই রিফ্রেশ করতে পারতেছিলাম দুপারে মানুষের ভালোবাসা এবং সাপোর্টে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত এত ভালোবাসা এবং সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কারণ আপনারা যদি উৎসাহ উদ্দীপনা না দিতেন তাহলে হয়তো এত দূর যাওয়াটা পসিবল ছিল না কারণ আমরা বোরিং ফিল করতাম এই বোরিং ফিলটা সুরমা নদীতে কখনোই আমি হয়নি কারণ প্রতিনিয়ত হচ্ছে আমি মানুষ দেখতে পাচ্ছিলাম মানুষের চিল্লা চিল্লি শুনতে পাচ্ছিলাম সবাই হচ্ছে উৎসাহ দিচ্ছিল এগুলো খুবই কার্যকর করতেছিল মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য যদি আমাকে অনলাইনে এমনভাবে সাপোর্ট করতে চান তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখতে পারেন আর এই ভিডিওর শেয়ার বাটন ক্লিক করে কিন্তু ছড়ে দিতে পারেন আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে কারণ আপনাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্ট এই মুহূর্তে আমার জন্য অনেক বেশি দরকার নয় ঘন্টার মতো সুইমিং করার পরে আমরা একটা বিপদের মুখোমুখি হই দেখতে পাচ্ছেন আকাশ কি ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে এক কথায় জড়বৃষ্টির কবলে পড়ে আর কি এতক্ষণ সময় ধরে কিন্তু আমরা সবাই একসাথে সুইমিং করতেছিলাম আমি কামাল রনক জামিল বাই ফারুক বাই বদর বাই আর আমাদের থেকে একটু সামনে ছিল সোহাগি মনির বাই এবং লিড করতেছিল রাসেল বাই জড়বৃষ্টির কবলে পড়ে আমরা এক একজন এক এক দিকে চলে যাই আর আমাদের গল্পটাও কিন্তু এক এক রকম হতে শুরু করেছে তবে আমি কিছু দূর সাঁতার কাটার পরে হচ্ছে আমি ফারুক বাইকে সঙ্গী হিসেবে পাই আর পিছনে পড়ে যাই হচ্ছে কামাল কামালকে সারা সুইমিং কটা আমার জন্য কষ্টকর কারণ আমরা সব সময় একই সাথে সুইমিং করার চেষ্টা করি কিন্তু কামাল যেহেতু পিছনে পড়ে গেছে আর থেমে থাকার কোনো অপশন নেই আমার আমার সামনের দিকে যেতে হবে ইতিমধ্যে আমাদের ক্রস করে চলে গেছে রনক দেন হচ্ছে বদর বাই খুব ফাস্ট সুইমিং করে তারা সামনের দিকে চলে গেছে আমি আর ফারুক বাই অনেকক্ষণ একসাথে সুইমিং করি কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে ফারুক বাই আমাকে বলতেছে যে আমার পায়ে ক্রেম করতেছে সত্যি বলতে তখনই মনে হচ্ছে যে আমারও মনে হয় উঠে যেতে হবে কারণ একজন পার্টনার সুইমার যখন উঠে যায় তখন কিন্তু আর এতক্ষণ সময় ধরে আমরা কিন্তু প্রায় এগারো ঘন্টার কাছাকাছি সুইমিং করতেছি এতক্ষণ সময় ধরে সুইমিং এর ধৈর্যটা রাখা যায় না তারপর একটা পর্যায়ে ফারুক ভাই উঠে গেল আর আমি একা হয়ে গেলাম আর একা হওয়া তো বুঝতে পারতেছেন কতটুকু পেনফুল হবে কিছুক্ষণ পরে আমি টলারে দেখি কামালকে কামালকে দেখার পর মনে হচ্ছে যে নাচকে থেমে যাই কারণ পঞ্চাশ কিলোমিটার একটা ক্যাটাগরিতে কামাল ফিনিশ করছে আর পরবর্তীতে শুনতে পারি জামিল ভাই পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারে শেষ করছে আর ফারুক ভাই প্রায় ষাট কিলোমিটারের কাছাকাছি এসে হচ্ছে সুইমিংটা স্টপ করে দিয়েছে তো আমার হাতে রইল আর পাঁচ কিলোমিটার কিন্তু আমার কোনো রকম ক্র্যাম যেহেতু করে নেই আমি সামনের দিকে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে আমি সামনের দিকে যাব আর আমাকে ফারুক বাই জামিল বাই এবং হচ্ছে কামাল একই বোর্ডে থেকে হচ্ছে সাহস যোগাচ্ছিল আর সত্যি বলতে তাদেরকে দেখে আমি ডিমোটিভেট হচ্ছিলাম কারণ আমার পার্টনার সুইমাররা নৌকায় বসে আছে আর আমি কষ্ট করতেছি আর তখন হচ্ছে চোখে মুখে কিছু দেখার মতো না আর এত পরিমাণে ক্ষুধা লাগতেছিল যেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আর সেই সময় আমাদের খাবারেরও সংকট পড়ে হেলাল বাইয়ের কথা বলতেই হয় কারণ হেলাল বাই হচ্ছে পরবর্তীতে কোন একটা বাজার থেকে খাবার এনে আমাকে খাওয়াইছে যেটা সত্যি বলতে আমার মনে থাকবে আর ধন্যবাদ হেলাল বাই এত সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যাই হোক দেখতে দেখতে প্রায় দেখতে পাচ্ছেন সন্ধ্যা হয়ে রাত হয়ে যাচ্ছে আমাদের সুইমিংটা কিন্তু চলমান প্রায় এগারো ঘন্টা প্লাস আমরা সুইমিং করতেছি আর ওই দিক দিয়ে ফিনিশিং লাইনে যারা প্রথম দিকে ছিল রাসেল বাই সোহাগি মনির বাই আর রনক বদর বাই হচ্ছে ফিনিশিং লাইনের দিকে চলে গেছে সুরমা নদীতে লং সুইমিং এর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়ে গেল আজকে জেলা ক্রীড়া অফিস সিলেটের ফিনিশিং টাইম অনুযায়ী প্রথমবারের মতো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার সাঁতার শেষ করেছে আমাদের সি হর্স বরগুনার সাইফুল ইসলাম রাসেল বাই এগারো ঘন্টা চোদ্দ মিনিট সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে আমাদের একমাত্র নারী সাঁতারু গাইবান্দার গর্ব সোহাগি আক্তার এগারো ঘন্টা চৌচল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে সোহাগি বারবারই প্রমাণ করে দিচ্ছে সাঁতারে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে হবিগঞ্জের রনক এগারো ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে টাঙ্গাইলের বদরুদ্দিন বাই এগারো ঘন্টা সাতচল্লিশ মিনিট সময় নিয়ে পঞ্চম স্থানে আমি ছিলাম কুমিল্লার হয়ে আর আমি সময় নিয়েছিলাম বারো ঘন্টা আমার সবচেয়ে বড় ভালো লাগা একটা কাজ করেছে একদম বারো ঘন্টায় ফিনিশ করতে পারছি আর সবচেয়ে বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আমি বারো ঘন্টা নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখতে পারছি কারণ সুইমিং করার সময় কোনো রকম ফাঁকি দেওয়ার কোনো অপশনই ছিল না মানে বারো ঘন্টা বারো ঘন্টায় আমি শরীরকে অ্যাক্টিভ রাখতে পারছি যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আর হ্যাঁ পঁয়ষট্টি কিলোমিটার পাশাপাশি কিন্তু পঞ্চাশ কিলোমিটার একটা ক্যাটাগরি ছিল সেখানে প্রথম হয়েছে বরিশালের হয়ে মনিরুজ্জামান বাই আট ঘন্টা নয় মিনিট সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে সাতক্ষীরার ফারুক হোসেন বাই নয় ঘন্টা একত্রিশ মিনিট
বাংলাদেশের লং সুইমিং এর নতুন রেকর্ড তো হয়ে গেল কিন্তু এই ইভেন্ট সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি প্রথমে ধন্যবাদ দিতে চাই জেলা ক্রীড়া অফিসের সকল অফিসার এবং সদস্যদের সহযোগিতা ছিল উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কানাইঘাটের সকল অফিসার এবং সদস্যদের কিন্তু তার মধ্যে দুজন ব্যক্তি কথা বলতেই হবে জেলা ক্রীড়া অফিস সিলেটের অফিসার নূর হোসেন স্যারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ক্রীড়া অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস এম ফেরদুস আলম স্যারের মাস্টার প্ল্যানিং এ বাংলাদেশের লং সুইমিংটা কিন্তু অনেকটা দূর এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আশা করি একটা সময় হাজার হাজার মানুষ এই সুইমিং এ পার্টিসিপেট করবে আপনাদের এই কার্যক্রম ধারাবাহিকতা চলতে থাকুক আমি আরেকজনের কথা বলবো যে এই ভিডিওটা ক্রিয়েট করেছে শাহাদাত হোসেন রাহাত অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই তোমাকে এইভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কারণ তুমি হয়তো ভিডিও না করলে এইগুলা রেকর্ডই হতো না শাহাদাত হোসেনের ইউটিউব চ্যানেলটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো চাইলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন যাই হোক এখন আমাদের যাওয়ার পালা কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে কিছু ইউটিউবে কিভাবে ভিডিও তৈরি করবেন সেটা শিখাতে চাই চলুন দেখে আসি আমাদের জামিল ভাই কি করছে যাই হোক মজা করতেছিলাম যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি আমরা গল্প লাইভ দেখতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজ কে ফলো দিয়ে পাশে থাকতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ